케냐 나이로비 한 가족이 단란한 아침을 보내고 있죠. 하지만 문을 나서면 이슬람 무장단체들이 바로 옆에 있는 곳입니다. 대령은 새벽에 일어나 아프리카 최고의 위험 인물들에 대한 생각에 빠지다 나쁜 소식을 듣게 됩니다. 케냐의 이슬람 무장단체 그들은 여러 테러를 감행한 매우 위험한 단체입니다. 대령은 오늘 중요한 작전을 수행하려 하는데 요주의 인물들이 나이로비에 모이기 때문입니다. 미국 네바다엔 작전에 투입될 군인들이 배치되죠. Yes, sir. Aircraft commander, pilot. Sensor operator. We have intelligence of a meeting of key members of Al Shabaab in the suburb of Parklands in this house. Due to visit this house is this man, Abdullah Al Hadi. He's a Somali, and his wife, Aisha Al Hadi, formerly Susan Helen Danford, British national. They are numbers four and five on our East Africa most wanted list. We've been tracking them for six years as a transit point for two new recruits, Mohammed Abdi Salam, American. And Rashid Hamoud is British. This is an operation to capture, not kill. 공중엔 공병용 드론인 리퍼까지 대기하고 있습니다. 그리고 문제의 집으로 들어오는 차. 새로 위장한 카메라가 이들을 감시하죠. 작전에 참가하는 장군은 딸이 사달라는 인형을 찾느라 바쁘고 케냐의 소녀는 빵을 팔러 거리로 나갑니다. Hold on a minute, baby move. Return to sleep doll. When I should have bought a baby move. I'll see what I can do, sir. Attorney General, good morning. Condor has landed. 수배자들을 감시하면서 하와이에서는 영상 분석으로 인물 확인을 하고 케냐에도 또한 현지 요원들이 배치되어 작전을 돕고 있었죠. Can't keep up with these names. Can we get a view into the house? Moving now. 셀을 움직여 보지만 창문은 철저히 차단되어 집안 상황을 볼 수가 없습니다. 소녀는 계속 빵을 팔고 있고 모두가 목표 인물들을 찾고 있는데 하와이에서 보이는 인물들의 신원을 확인하기로 하죠. Mohammed Abdi Salam and Rashid Hamoud. 그리고 그때 한 인물이 나타납니다. Who's that? Zuma. Is that Danford? 목표 대상인 댐포드로 이심되는 인물이 확인되지 않은 채 요원이 차를 밀어하죠. 방군 때문에 미행도 계속할 수 없었고 런던에선 화면을 통해 모든 상황을 지켜봅니다. 신원 확인을 위해 현지 요원이 투입되고 그는 급하게 시장 장사꾼으로 위장을 합니다. 드론 조종실에선 훌러프를 돌리는 소녀를 발견하고 그 모습을 흐뭇하게 바라보죠. 현지 요원은 방군들이 깔린 시장에 진입하고 남들이 눈치채지 않게 짝정벌레 드론에 조종을 시작합니다. 링고는 지키고 있는 방군들을 피해 내부로 진입하는 데 성공하고 인물들을 가까이에서 볼수 있습니다. 하지만 이때부터 논쟁이 시작되죠. Absolutely not. We want her brought back to this country to stand trial. 그리고 또 추가된 인물. That's her husband. Give me the address. 이제 다른 방을 살펴보는데 엄청난 것을 보게 됩니다. 바로 엄청난 양의 폭탄이었죠. Well, this changes the. They're going to make a suicide video. Who is that, Colonel? He supplied the explosives and the Lamu bombing. We need to put a hellfire through that roof right now. We have to know that we're legally in the clear. Yes, yes, of course. I'm getting into that right now. The rules of engagement you're operating under envisage a capture, not a kill scenario. Legal has advised me to refer up to the Attorney General. Can we strike? Given the new circumstances, I would say yes. You seem to be implying yes, George. Thank you. Hold no, on that a is not. There are two British citizens and an American as target. I think it is only right and proper that I refer this up to the Foreign Secretary. Thank you. Thank you very much, Foreign Secretary. Do we have a CD? The market should be safe in the street. 
a 65 to 75 percent rate. Far less collateral damage than them going off in a crowded shopping mall. Minister, the consequences of delay may be fatal to scores of civilians. I'm well aware of that, General, but it is the proper procedure for me to seek his approval. <laughs> I cannot authorize a missile attack on an American citizen without the approval of the U.S. Secretary of State. Sir, the Secretary of State is in China. By joining al Shawab, he's declared himself an enemy of the United States. Okay, let's go! Yeah. You may. 그리고 드디어 승인한테. DPI is the center of the room. 미사일의 발사 직전. Three, two. 조종사가 무언가를 봅니다. Okay, zoom in. We'll give her time to walk through. You are clear to engage, Lieutenant. 소녀가 발사 지점 바로 옆에 빵을 팔기 위해 자리를 잡은 것이었죠. Ma'am, uh, she's selling bread. Ma'am, I need you to run the collateral damage. Ask them again with this girl up front. The situation has not changed, Lieutenant. You are cleared to engage. What do we do? I repeat, you are cleared to engage. And I have the right to ask for the CDE to be run again. We will rerun CDE. Hold on. But can you get your man with the beetle in there to buy this girl's bread? Get her out of there. 그리고 다시 한번 현지 요원에게 위험한 미션이 주어지죠. 군리야. 신분이 노출된 현지 요원은 방군들을 피해 숨을 수밖에 없는데. Can you get me back to the house? 놀랍게도 소녀가 예상 밖의 행동을 합니다. With respect, ma'am, I don't make those decisions. He has also assessed the projected loss of life of up to 80 men, women and children. I hope the fact that she's a sweet little girl is not clouding your judgment. She's been briefed by the Secretary of State. You have number two, four and five on the President's East Africa kill list in your sights. And you are putting the whole mission at risk because of one collateral damage issue? But there would be some mighty angry people here at the White House and at the Pentagon and out there in the world. If you allow these people to leave and blow a shopping mall, the kingdom I'm come. I'm sorry, we have the Foreign Secretary wanting to join. We don't act now. We risk losing the lives of up to 80 people. You can only assume those deaths. What is certain is that if we do act now, this one girl will suffer. And you would save her and risk killing 80 others? Yes, I would save her and take that risk. That is what I would do. Politically, I'd rather point to Al Shabaab as murderers of 80 people shopping than have to defend a drone attack by our forces that kills an innocent child. Angela makes a compelling point. If Al Shabaab kill 80 people, we win the propaganda war. If we kill one child, they do. She's got a customer. 이제 모두가 소녀에게 손님이 오기만을 숨죽이며 기다립니다. Are the lives of 80 people, including innocent children, really worth the price of winning the propaganda war? If we go ahead. Footage's leaked. This girl is killed. Revolutions are fueled by postings on YouTube. I think the consequences are such that we need clearance from the PM. You have the authority to make a decision. No, I'm telling you, you need to take it to him. I'll track him down. 또 다시 결정권을 다른 사람에게 넘기고 상황은 급박해져만 갑니다. 테러 준비를 보고만 있는 상황에서 배터리가 나가면서. 집안을 감시마저 할수 없는 상황이 되고 The PM asks that we do what we can to minimize casualty. What do you think we're doing? Make this the point of impact. There, I, I could predict a 45% possibility of fatality. That might be possible. 45%? Possibly. Good man. Mom, it's just an estimate. This puts you beyond any culpability. Targeting the missile here, there is an estimated 45% chance of fatality here, where the girl is positioned. 45%? 45%. Yes. Engage now. Yes, Colonel. 한편 숨어 있던 현지 요원이 안전해진 것 같자 다시 임무를 완수하려 합니다. 
Time of flight, 50 seconds. There's a boy. He's by the bread. Come on, come on. 이미 미사일을 발사한 상황에서 빵을 답한 소녀가 천천히 짐을 챙기죠. Go! 미처 자리를 피하지 못한 소녀가 쓰러져 있는 모습이 보입니다. 소녀는 죽진 않았지만 작은 움직임만을 보이죠. 그러나 주요 타겟이었던 댄포드가 제거되지 않은 상황. We need to re-engage. Colonel, target the moving body. Target is captured. 조종사는 소녀의 모습을 보면서도 다시 한번 폭격할 수밖에 없었죠. 정신을 차린 소녀의 부모도 급하게 소녀에게 뛰어오는데 다시 한번 폭격이 이루어집니다. 모두 다 말도 못하고 조용히 지켜볼 수밖에 없었죠. 소녀를 구하기 위해 애썼던 요원도 실려가는 소녀의 모습을 바라봅니다. 작전은 끝났지만 폭격에 대한 비난은 계속됩니다. In my opinion, that was disgraceful. And all done from the safety of your chair. What you witnessed today with your coffee and biscuits is terrible. What these men would have done would have been even more terrible. Never tell a soldier that he does not know the cost of war. Oh. 장군은 딸에게 줄 교환한 인형을 들고 떠나는데 그 시간 케냐의 소녀는 죽음의 문턱에서 간신히 버티고 있습니다. 모두들 임무를 마치고 돌아가는데 오직 소녀만이 전쟁의 한가운데 남아 죽음과 사투를 벌입니다. 결국 소녀는 살아남지 못하고 이곳엔 깊은 상실과 상처가 남게 되죠. 조종사도 집으로 돌아갈 때입니다. 수많은 사상자를 낼 테러범들의 제거와 한 소녀의 생명 사이에서 선택의 문제를 던지고 드론으로 모든 것을 들여다보는 현대의 전쟁을 긴박감 있게 보여준 영화 아이 인더 스카이였습니다.